Bangla League! Bangla League! Good morning, Bangla League, Bangla Potter Bondura. Come on, a chin. Shurukoshi asked a brand new episode. Got a poor Amra Bolici, Ajamra Rangamoti Kapta Dakabu. Got to the Tamra Rangamoti Shadu to Kapta Shepuci, Tai Kapta Ashar Potter, Monorum Drisha, Prodicate Palamna, Tai Kumtik Ute, a Darun Porta, a Prodicate Ichiro. Is it a Nodita? A Nodita Konofli Nodi. A Nodi, Matskan is a bad as a Jolobitu Tejabat, Shabad Porobotti Onshe Konofli Nodi. আর আমরা আছি সেই কর্ণফুলীর তীরে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বনফুল বিশ্রামাগারে বাংলালিক বাংলা পথের বন্ধুরা অনেক দিন পর দারুণ একটা পরিবেশে রাত কাটালো আপনারাও রাঙ্গামাটির কাপ্তাই এসে এই বনফুল বিশ্রামাগারে থাকতে পারেন তবে অবশ্যই রাঙ্গামাটির দক্ষিণ বন বিভাগের অনুমতি নিতে হবে বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ 61 লক্ষ 75 হাজার একর আর এর মধ্যে রাঙ্গামাটিতে আছে 24 লক্ষ 23 হাজার 945 একর বনভূমি রাঙ্গামাটির মোট ভূখণ্ডের 60 ভাগেরও বেশি বনে ঘেরা পাহাড়ি এলাকা আর তা দেখতে খুবই সুন্দর এর বেশিরভাগই সংরক্ষিত বনাঞ্চল এগুলো হলো কাচালং এবং মাইনি সংরক্ষিত বন সাঙ্গু সংরক্ষিত বন রাইংখং সংরক্ষিত বন সীতা পাহাড় সংরক্ষিত বন মাতা মুহুরি সংরক্ষিত বন সুভলং হেড ওয়াটার সংরক্ষিত বন ঠেগা সংরক্ষিত বন এবং বরকল সংরক্ষিত বন আর এখন আমরা সীতা পাহাড় সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত বনফুল বিশ্রামাগারে আছি বাংলালিং বন্ধুরা এই কাপ্তাইয়েই আছে বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এই রাস্তাটি সরাসরি চলে গেছে সেখানে 1962 সালে কর্ণফুলীর কাপ্তাই এলাকায় 153 ফুট উঁচু এবং 2000 ফুট দীর্ঘ একটি বাঁধ তৈরি করা হয় এর ফলে 663 বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি লেক তৈরি হয় যার নাম কাপ্তাই লেক কাপ্তাই লেকের পানি ধারণ ক্ষমতা 44 লক্ষ ঘনফুট এখানে দুটো জেনারেটর বসিয়ে বর্তমানে 80000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় কাপ্তাই থেকে ঢাকা সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত 132 কেভি বিদ্যুৎ লাইনের মাধ্যমে সারা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় আর এই যে দেখছেন এটি কাপ্তাই বাঁধের এপার ওপার পূর্ণ পারাপারের জেটি বন্ধুরা আরেকটু সামনে গেলেই কাপ্তাই পানি বিদ্যুতের গেট কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা হওয়ায় এখানে ছবি তোলা মানে এই গেটটির সাথেই রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে কাপ্তাইয়ের বীর শহীদদের একটি নামের তালিকা যা এখন আপনারা দেখছেন রাঙামাটির আদিবাসী ও বাঙালিরা দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার স্বপ্নে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তি সংগ্রামে এই রাঙামাটিতে শহীদ হয়েছেন বীর শ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুল রৌ এই জেলা শত্রুমুক্ত হয় উনিশশো সালের পনেরোই ডিসেম্বর হ্যাঁ তা যা বলছিলাম কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে আছে দেখার মতো মনোরম পরিবেশ তা দেখতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে প্রচুর দর্শনার্থী আসে কিন্তু তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না ভাগ্য ভালো থাকতে কেউ কেউ বিশেষ পারমিশনে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় বাকিদের বিপল মনোরম বাঁধ এলাকায় কর্তৃপক্ষ ট্যুরিজমের ছোট্ট একটা ব্যবস্থা করলে বেড়াতে আসা সবাই এই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেখে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেত পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের কিছু আয়ও হতো থাক সেসব কথা চলুন আমরা ঘুরে আসি কর্ণফুলী নদী থেকে জায়গাটা দেখে রাখুন এই রাস্তার সামনে আছে কর্ণফুলী নদী কাপ্তাইয়ের সাথে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে যোগাযোগ ভালো চাইলে আপনি বাসে করে কাপ্তে আসতে পারবেন
রাঙ্গামাটির বনাঞ্চলে উৎপন্ন হয় প্রচুর বাঁস সেই বাঁশের একটা বিশাল অংশ এখান থেকে সারা দেশে ডিস্ট্রিবিউট হয় কিন্তু পানির উপরে ওগুলো কি ভাসমান বাড়িঘর মনে হচ্ছে বন্ধুরা চলুন দেখে আসি এগুলোর মধ্যে আমাদের থাকার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা আলু আলু টমেটো তো বন্ধুরা দেখছেন বাসের তৈরি ভাসমান রিভার ভিউ এক বেডরুম স্টুডিও কটেজ তবে টয়লেটটা যে কোথায় থাকেন তা আমরা বলতে পারবো না পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বমোট বনভূমির পরিমাণ সাত হাজার ছেচল্লিশ বর্গ কিলোমিটার এসব বনভূমি চিরহরিত গাছ এবং ঘন ঝোপঝাড় ও কিছু তৃণভূমি নিয়ে গঠিত তবে সব ধরনের বনভূমিতে অবিশ্বাস্য পরিমাণে বাঁস জন্মে তাও আবার চোদ্দ রকমের বাঁশ তা হচ্ছে ডুলু কালিশিরি মিদিঙ্গা মুলি ওড়া পেকুয়া পাইপ কাটাবুরিয়া বেতুয়া কালিবাস লতা বাঁস বাড়িয়াল বাজালি তুরাস এদের মধ্যে মুলি ডুলু মিতিঙ্গা ও ওড়া বাঁশের ব্যবসায়িক ব্যবহার বেশি এলাকায় বাঁশ প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায় তবে ব্যাপক জুম চাষের ফলে বাঁশ ছাড়ের পরিমাণ বর্তমানে কমে যাচ্ছে উনিশশো সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশে বাঁশের মোট চাহিদার পঁচিশ শতাংশ এই পার্বত্য এলাকা থেকে সরবরাহ করা হয় এবং এই এলাকার তিরিশ শতাংশ মানুষের জীবিকা এই বাঁশের উপর নির্ভরশীল রাঙামাটি এলাকার বাঁশের উপর নির্ভর করে কর্ণফুরি পেপার মিল রেয়ন মিল সহ অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে বন্ধুরা এবার বুঝেছেন এখানে কত বাঁশ আছে বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথের বন্ধুরা চলুন এবার ঘুরে আসি পাহাড়ি নদী কর্ণফুরি থেকে এই এলাকার পাহাড়ি নদীর জন্ম রহস্য শুনবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বা এর আশেপাশের পাহাড় পর্বতের মাথায় কোনো বরফ নেই তাহলে পানি আসে কোথা থেকে অবিশ্বাস্য হল সত্য এই এলাকার গহীন জঙ্গলের উদ্ভিদ রাজ্যের শেকড় থেকে নিঃসৃত পানি থেকে সৃষ্টি হয় ছোট ছোট ঝর্ণা অসংখ্য ছোট ছোট ঝর্ণা একসাথে মিলেমিশে সৃষ্টি হয় প্রবাহমান নদী তাই বন জঙ্গল বিলুপ্ত হয়ে গেলে এই নদীগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে পার্বত্য এলাকার প্রধান চারটি নদী হচ্ছে কর্ণফুলি সাঙ্গু মাতামুহুরি ও ফেনি কর্ণফুলি নদী ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে রাঙামাটির উত্তর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ঠেগা নদীর মোহনা হয়ে বরকল সুবলং ও কাপ্তায় তিনটি পর্বত শ্রেণী পার হয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে কর্ণফুলি নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় দুশো পঁচাত্তর কিলোমিটার আমি এখন কর্ণফুলি নদীর উপরে আমার আশপাশে যা দেখছেন কর্ণফুলি নদী আর এই কর্ণফুলি নদী উৎপত্তি হচ্ছে লুসাই পাহাড়ে লুসাই একটা সম্প্রদায়ের নাম লু সাই মানে হচ্ছে লু মানে মাথা সাই মানে কাটা জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো কর্ণফুল নদী তার অববাহিকায় মানুষের জীবন জীবিকায় বিশেষ অবদান রাখে আমাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে করে সমৃদ্ধ থ্যাংক ইউ কর্ণফুলি তোর নাম কি কামরুল হোসেন এই কয়দিন ধরে চালাও ঘন্টা 
প্রতিদিন কত ইনকাম হয় প্রতিদিন কোন আমার 100 টাকা হয় কোন দিন 200 টাকা হয় কোন দিন 300 টাকা এরকম হয় এই সাম্পানটা কার আমার কোন নিজের জি তুমি কিনছো জি হ্যাঁ কত দিয়ে কিনছো 4100 টাকা 4100 টাকা দিয়ে প্রাকৃতিক ভাবে পাহাড়ি নদী হয় খরস্রোতা পানি একেবারে স্বচ্ছ নদী চলার পথে থাকে কাস্কেড র‍্যাপিড ও ওয়াটারফল এই কারণে দেশের অন্যান্য নদী থেকে পাহাড়ি নদী বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ষাটের দশকে কর্ণফুলী নদীর এই স্থানে বাঁধ দেওয়ার ফলে বিশাল কাপতে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে কর্ণফুলীর সেই প্রবল খরস্রোতার রূপ আর দেখা যায় না বন্ধুরা আপনারা এখানে নৌকা ভ্রমণ করলে কাপতে বাঁধের স্প্যানগুলো খুব কাছ থেকে দেখতে পাবেন বন্ধুরা বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথে আমরা এখন ঘুরছি রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলা সদরের বাজারে খুঁজছি থাকা খাওয়ার কেমন ব্যবস্থা আছে এখানে আপনার দেখুন আর আমি আপনাদের পাঠানো এস এম এস নিয়ে কিছু কথা বলি আমরা গত কয়েক পর্বে আনন্দের সাথে ঘোষণা করেছি বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথে রিয়েলিটি ট্রাভেল শোটিতে কুইজ কন্টেস্ট শুরু হচ্ছে সেই কন্টেস্টে বিজয়ের পুরস্কার হিসেবে কি পেতে চান তা আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম অসংখ্য এস এম এস পেয়েছি যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জন লিখেছেন আপনারা আমাদের সাথে ঘুরতে চান অনেকেই মোবাইল ফোন সেট মোবাইল সংযোগ বা আইটা পাক চেয়েছেন চেয়েছেন বই কম্পিউটার মোটরসাইকেল গান শোনার যন্ত্র সহ অনেক কিছু তবে অনেকেই অতিরিক্ত এস এম এস কারীকে বিজয়ী ঘোষণার বিষয়ে আপত্তি করেছেন আপনাদের সাথে আমরাও একমত ভাগ্যবান হলে বিজয়ী হতে আপনার একটি এস এম এসই যথেষ্ট আর পুরস্কার নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছেই খুব শীঘ্রই শুরু হবে বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথের কুইজ কন্টেস্ট হ্যাঁ আরেকটি বিষয় আপনারা অবশ্যই এস এম এসের সাথে নিজের এবং জেলার নাম লিখতে ভুলবেন না তো দেরি কেন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের ভালো মন্দ জানিয়ে আমাদেরকে চলমানপত্র লিখুন আমাদের এস এম এস নাম্বার জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স কাপ্তায় আসলে খাবেন কোথায় কাপ্তায় আসলে কাপ্তায় বাজারে জিরানে হোটেলে খেতে পারেন তিন বেলায় ভাত আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কাপ্তায় কিন্তু থাকার ভালো কোনো হোটেল নেই তিন চারটা হোটেল আছে মোটামুটি থাকা যায় এখানে কিছু রেস্ট হাউস আছে ব্যবস্থা করে আসতে পারলে এখানে থেকে মজা পাবেন বাংলালি বাংলার ভোটে বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথে আপনাদেরকে অনেক কিছু তৈরি করা দেখিয়েছি সাথে সাথে আমরাও দেখেছি আমাদের দেশে কত কিছু তৈরি হয় ছোটবেলায় অনেককে দেশের শিল্প উন্নয়ন নিয়ে হাহুতাস করতে শুনেছি বন্ধুরা বাংলাদেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে যেখানে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই তৈরি হয় আমাদের দেশে তৈরি এমন অনেক কিছু আছে যা সারা বিশ্বে সমাদৃত আর কোনো কিছু তৈরি প্রক্রিয়া দেখতে আমাদের সবারই ভালো লাগে তো চলুন আজকে দেখি এমন একটা জিনিস তৈরি যা আমাদের খুব কাজে আসে আমরা এসেছি রাঙামাটি কাপ্তের বাংলাদেশ টিম্বার অ্যান্ড প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেডে বন্ধুরা আজ আমরা দেখব কাঠের বিকল্প প্লাইউড বোর্ড কিভাবে তৈরি হয় তো রেডি হয়ে নিন প্লাইউড বোর্ড সাধারণত নরম জাতের কাঠ দিয়ে তৈরি হয় যে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো ছাড়া তেমন কোনো কাজ করা যায় না যেমন শিমুল গাছ চাকুয়া গাছ ডুমুর গাছ এসব গাছের গুড়ি একটি বড় ট্যাঙ্কে প্রথমে কেমিক্যালাইজ করা হয় যেন কাঠগুলো পচে না যায় এরপর কাঠের গুড়িকে কাটিং মেশিনে এভাবে বিভিন্ন মাপে পাতলা করে কেটে নেওয়া হয় এই কাঠের প্লাইগুলো দিয়েই প্লাইউড বোর্ড তৈরি হবে কাঠের পাতলা পিচগুলোকে পরবর্তীতে সঠিকভাবে সাজানোর জন্য কাটিং মেশিনে পুনরায় শেপ অ্যান্ড সাইজ করা হয় প্লাইউড বোর্ড তৈরি করতে হিটের প্রয়োজন হয় দেখছেন বয়লার মেশিন এই মেশিনটিতে সাইজ করা কাঁচা কাঠের প্লাইগুলো প্রেশারে এবং হিটে অল্প সময়ের মধ্যে শুকনো হচ্ছে এই প্রসেসটিকে বলা হয় সিজনিং ওপাস থেকে ভেজা কাঠ ঢুকছে এপাস থেকে শুকনো কাঠ বের হচ্ছে শুকনো কাঠের প্লাইগুলোতে এবার আঠা লাগানো হবে আসুন দেখে নি কিভাবে আটা তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া রিজিন আটা সহ কয়েকটি কেমিক্যাল দিয়ে গরম করে এই আটা তৈরি হয় আটা লাগানো মেশিনে কাঠের টুকরোর দুপাশ থেকে ভালো মতো আটা লাগানো হয় এই আটা শুধু জোড়াই দেয় না প্লাইবোর্ডের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করে
কাঠে লাগানো কাঠের প্লাইগুলো এবার একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটের উপর মাপ মতো সাজানো হয় সাজানো হয়ে গেলে এতে বিভিন্ন কাঠের টেক্সচার বসানো হয় যেমন সেগুন মেহগনি এরপরে আরেকটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করে বিশ মিনিটের জন্য প্রেশার এবং হিট মেশিনে ঢোকানো হয় সময় ফুরিয়ে গেলে গরম প্লাইউডের স্যান্ডউইচ কাটিং মেশিনে পাঠানো হয় কাটিং মেশিনে মাপ মতো কাটা হয় তৈরি হয়ে গেল টুকরো টুকরো কাঠ দিয়ে তৈরি একটি পূর্ণাঙ্গ প্লাইউড বোল্ড খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই প্রতিটি প্লাইউড বোল্ড মানুষ এবং মেশিনের দক্ষ কারিগরি সমন্বয়ে তৈরি হয় কাজ কিন্তু এখনো শেষ হয়নি ফিনিশিং বাকি রয়ে গেছে প্লাইউড বোর্ডটি প্রথমে মেশিনে ফিনিশ করা হয় আবার দেখুন কিভাবে মসৃণ হচ্ছে প্রতিটি প্লাইউড নিখুঁত ফিনিশিং এর জন্য দক্ষ হাতে চেক করা হয় ব্যাস তৈরি হয়ে গেল প্লাইউড বোর্ড এরপর বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিখুঁত ফিনিশড প্লাইউড বোর্ড চলে যায় বাজারে সেখান থেকে আপনার হাতে কাঠের বিকল্প ওই প্লাইউড বোর্ড দামে সস্তা টেকে অনেক দিন বাংলাদেশ ভালো মানের প্লাইউড তৈরি করে থাকে তাই দেশীয় পণ্য কিনুন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনার অবদান নিশ্চিত করুন এতক্ষণ আপনারা দেখলেন প্লাইউড কেমন করে হয় বাংলাদেশ বন্ধুরা আমরা চলেছি পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের আওতাধীন সীতা পাহাড় সংরক্ষিত বনাঞ্চল দেখতে এই বনাঞ্চল সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বনাঞ্চলের প্রধান গাছ সেগুন এছাড়াও এই বনাঞ্চলে রয়েছে চাপালিশ তেলসুর সিভিট কালীগর্জন ধুলিগর্জন চুন্দুল শিলকরই পিটালি নারিকেলি টালি কামদেব চাম্পা চাকুয়া বান্দরহোলা গামার শাল মেহগনি পিতরাজ নাগেশ্বর হারগাজা পৈরাগ শিমুল বৈলাম চিকরাশি চারুল কদ তুন আশোক হরিনা উদল হরিতকি আমলকি বহেরা ডুমুর আশার চালতা বাটনা অর্জুন ছাউ ছাতিম তাকিজাম কনক কুকুরচিতা মুষ শেওড়া চালমুগরা বাদাম মিঞ্জিরি সাওগাম তেজবাহাল গুডগুডিয়া গুন্ডরই কালদা কান্তাকরই জিওলভাদি হাতিচাইলা কিয়াচং পট রক্তন সোনালু কালবইল ডাকরাম জলপাইম শিলভাদানি রুশকাউ বুথাল বরমালা সহ নানা জাতের বাঁশ বেদ ঘাস এবং বহুবিধ ঔষধি রতাগুলি বন্য প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বাঘ চিতা নেকড়ে মেছো বাঘ ভাল্লুক মার্বেল বিড়াল চিতা বিড়াল উদ বিড়াল বন বিড়াল বাগদাসা হাতি মায়া হরিণ বারসিঙ্গা সাম্বার বন ছাগল বন মোরগ খরগোশ বন শুকর গয়াল বন ট্যাঙ্গো সজারু বনরুই হনুমান উল্লুক বানর বেজি শিয়াল গন্ধগোকুল উড়ন্ত কাঠবিড়ালি ব্যাং কচ্ছপ ইঁদুর সহ নানা জাতের সাপ এবং নানা রং বেরঙের পাখি এই বন অঞ্চল যে এত সমৃদ্ধ তা আগে জানতাম না হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এসে গেছি সীতাপাহাড় সংরক্ষিত বনের কাপ্তাই মুখ বিঠে আজকে আপনাদের কেমন একটা জিনিসের মধ্যে দেখানে নিয়ে যাচ্ছি এটা একটা লিভিং আপনারা মিউজিয়াম বলতে পারেন এটা গাছের মিউজিয়াম খেয়াল করুন গাছগুলোর মাছ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষটিকে বুঝতে পারছেন কি বিশাল এক একটা সেগুন গাছ আঠারোশো সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টির দু বছর পর অর্থাৎ আঠারোশো সালে ব্রিটিশ সরকার এই বনাঞ্চলকে সরকারি আওতায় আনে এবং নদীপথে টোল স্টেশন বসিয়ে আঠারোশো সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনের দায়িত্বে প্রথম একজন সহকারী বন সংরক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় বন উন্নয়নের লক্ষ্যে আঠারোশো সালে মায়ানমার মানে বার্মা থেকে সেগুন বীজ এনে কাপ্তের এই অঞ্চলে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম প্লান্টেশন করা হয় আঠারোশো থেকে দু একশো আটত্রিশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই বনের সেগুন গাছগুলো জীবন্ত কিংবদন্তির মতো গাছ এবং বৃক্ষ বললে ভুল হবে এগুলো এক একটা মহিরুহ আর এই গাছের মিউজিয়ামে আসতে হলে আপনাদেরকে আসতে হবে কাপ্তের সীতাপাহাড় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাপ্তে মুখ পিঠে বনের মাছ দিয়ে বয়ে গেছে কর্ণফুলি নদী এই নদীতে বাঁধ দেওয়ার সময় বনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ বিনষ্ট হয়েছে তারপরেও এখানে আসলে নানা প্রজাতির গাছ দেখে রোমাঞ্চিত হবে না কাপ্তাই মুখ পিঠ খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলে মনে হবে গৃহস্থের পরিষ্কার উঠোনে পাতা পড়ে আছে আপনাদের আগে বলেছি এই বনে আছে অনেক বন্য প্রাণী চলুন তাদের খোঁজ করি এই বনের এক একটা বড় সেগুন গাছের দাম কত জানেন দাম তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তার মানে কি বিশাল সম্পদ আছে এখানে তা একবার ভাবুন তো আপনি আপনার জীবদ্দশার অন্তত একটি গাছ লাগান 
সেই গাছটি হতে পারে আপনার পরিবারের বিপদের বন্ধু গাছ পরিবেশের বন্ধু গাছ আমাদের বন্ধু কিন্তু এই বন্ধু বনে প্রায় সাত আট কিলোমিটার ঘুরেও একটি বন্য প্রাণীও দেখতে পেলাম না ব্যাটলাক বার্মা থেকে প্রথম সেগুন গাছের চারা এনে আমাদের দেশে রোপণ করা হয় যে কটি গাছ তারই একটা এটা বন্ধুরা আমাদের দেশে যে পরিমাণে বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন তার অর্ধেকও নেই তাই আসুন আমরা সবাই বাংলাদেশের বন সংরক্ষণ এবং নতুন বন সৃষ্টির কথা বলি চেষ্টা করি আমাদের বন যেন উজার না হয় তাহলে বনের পশুরাও বাঁচে আমরাও বাঁচি তো আজকের মতো বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথে এখানেই শেষ আমাদের আগামী পর্ব থাকবে রাঙামাটির কাপতে দারুণ দারুণ লোকেশন দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন টাটা Bangla Ling Bangla Pati